Hallelujah. Kimba. Nanglodapam me live live to an Levitsa was certain I Kapal Nandi Varino. Valare with this Tangalaya Ashangal Kate to one trick in our Kalia Lavidana, the Mulipolman Botu There was some statement in the live in Veduana with the Projodan of Ite or another. Facebook statement posted the Tunder. Will Valare, Prasasthanaya, with the word Vedical Kaiga in Chain, the Devadasan, Kaina de Lur Pasanga Vedil in the Wonder Paranadana, the Matarim Parane and Catavella and Nan Nere to Catalan. Tanning in Anna Barnada Esu Sneham Okeana, Samadikin, Pache Esu in a wear with Mukam Kuda Yunda Esu Sneham Okeana, Samadikin, Pache. Yes, you win a matu mukam kudi under in the statement. Ah, they were asking in a not a ton of the Jan Kelku and die Kelkam wipe a sound clear. I am Chindigino Shah Johnson, Bibin Abraham, Tina Benjamin, Bindu, Bindu Manoj. Gigi Shaji, Robin Ralphi, Nisha Raj, Jidin John, Wilson Daniel, Manoj Chariya. Hi, greetings to all. Hello, welcome to Sueshwil Snehavandhanam. Okay, Kelka. Okay, I'm going to say that there is a statement here. Yeshu Sneha Mokiana, Shediana, Pache Yeshu in a where would you Mukam go di under the statement in a Vedil Kalkunda? There is other Nala Lavarna, the convention Vedil, Egadona Munu Truth in the Dosa on Dangil, Nanurla, and Langal and Urla the programs or Varsham Cheyena, while other precious than Aya, Ganang Lokedona, or Vilia really Devas and Anang in the statement and other theatre. Yeshu. Sneham, okay, and some of the kin of a che. Yes, you win a wear or mukam goody under in the statement. Satya the Lenike, Valare, Sangadandoni, Adivas and Persanja Balaga, I think, and Kamin, Baran Patilla, Adunda than Jan Valar and the Sanga the order, Nana Persanga or Kato and Rin. Yan Marcella cute to Lord Tholum. They were thinner. Uri Mukamana. Tirivajanam Parayanad Karanam Timotius and Lehanatil Parayanam and Gedi Pedatar Achadanam Veratavan in the Varanal Saga Jeringal Kanisariche Thanda Sobhavate Matata Alangal Saga Jeringal Marana than Seriche Thanda Ridigalka Matam Veritata Uru Kartavana Eshu Abraham Lehan and the other parade on the Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yes, Christo in the lame, in them, in nekum, and in nintane. In the Varanel, Yes, Christo in the lame, in them, in nekum, matta milata deva mana, in the another paranidic another. A paladim, deva te manasila ki to leather, e with the Tilokiana. Any other could the lalois of a manasila either. Another number, much a guide in Baram, Kora and Algal Kumunber, television link in a cinema on the Po, PK in the Varana, Hindi film, PK, American Apinature Padamana, PK in the Varana film. Other than Malayalam dubbing number TV, Karniki on Asian at Lamata Karniki on Dai. But another part of Kandapo, 
അതിനകത്ത് അമീർ ഖാൻ വന്നൊരു സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസിന് മുൻപിൽ എസ് പിയുടെ മുൻപിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് സാർ രണ്ട് ദൈവങ്ങളുണ്ട് സാർ അപ്പോൾ ഈ എസ് പി ഇങ്ങനെ വണ്ടറായി എന്ന ഡയലോഗ് ഏ രണ്ട് ദൈവങ്ങളോ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഏ സാർ രണ്ട് ദൈവങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവവും മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവവും എനിക്ക് ഭയങ്കര ചിന്തനീയമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണത് ഒരു ഫിലിമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ചിന്തയാണ് ഒന്ന് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവവും മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവവും അപ്പം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൃഷ്ടാവായ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവം എൽ ഷതായ് സർവശക്തനായ ദൈവം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചേക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ദൈവങ്ങളുടെ കാര്യമായിരിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലുമല്ല നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അർത്ഥമാക്കിയത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഒരു ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ദൈവസങ്കല്പം തെറ്റായ ദൈവസങ്കല്പം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവവും നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവവും ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ ഗോളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗോളത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദൈവസങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ദൈവങ്ങളാണ് സത്യദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മറിച്ച് എല്ലാവരും ദൈവത്തെ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ദൈവത്തെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരനുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ത് എന്താ വിശുദ്ധിയില്ലാതെ ഒരു ഇടപാടില്ല വിശുദ്ധിയില്ലെങ്കിൽ ദൈവം തല്ലും കൊല്ലും പിടിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സത്യത അദ്ദേഹത്തോട് സഹതാപവും സങ്കടവും ഒക്കെ തോന്നി ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയുകയല്ല നമ്മുടെ ആ ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം മാറേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യത്തിൽ നിന്നും ചില തിരിച്ചറിവുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഷിബിച്ചായ പ്രൈസിലോട്ട് ഷിബു പി ഡി എക്കൽ ചാനൽ ഷിബു ചാനൽ ലൈവിലുണ്ട് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഷിബിച്ച ക്യാൻ യു ജോയിൻ സൗണ്ട് ഇല്ലേ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ ആണെന്ന് ധരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവ സങ്കല്പം അത് മാറേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഉത്തമമായ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ലൈവിൽ വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം വിമർശനമായിട്ട് അത് തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കണം അത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് അതങ്ങനെ ഉണ്ടായേ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ദൈവസങ്കല്പം പലരും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവസങ്കല്പം നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വിശുദ്ധിയില്ലാതെ ഒരു ഇടപാടുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ വിശുദ്ധനാണോ ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ വിശുദ്ധനാണ് ഞാൻ പറയുന്ന അതേ വിശുദ്ധി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൽഫായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധിയല്ല മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശുദ്ധിയാണ് ഞങ്ങളും പറയുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നു ഉടനെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തോന്നിയാസം ചെയ്തോളാൻ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ആരെങ്കിലും പബ്ലിക് വേദികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വേദികളിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെയൊക്കെ നടന്ന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികൾ കാരണം മുൻനിരയിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകന്മാരോടും ബന്ധവും സഹകരണവും ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏതെങ്കിലും ശുശ്രൂഷകന്മാർ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും വേദികളിൽ പറയുന്നത് താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ സ്കിപ്പിംഗ് ആണ് ഇന്നാൾ ഇന്നത് പറഞ്ഞു ഇന്നാൾ ഇന്നത് പറഞ്ഞു അത് യൂട്യൂബിൽ കേട്ടു അപ്പോൾ ഒരു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ദേവദാസൻ പറഞ്ഞു അത്രേ ഒരു ദേവദാസൻ പറഞ്ഞു അത്രേ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിസ്രൈമിലായിരുന്നപ്പോൾ ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റേജിൽ പ്രസ പ്രസംഗിച്ചു വിചാ
അവരുടെ ഇടയിലും കുഴപ്പക്കാരുണ്ടായിരുന്നു വ്യഭിചാരം ചെയ്തവനും മുറിക്കകത്തുണ്ടായിരുന്നു കട്ടളക്കാലിൻ മേലും കുറിമ്പടി മേലും കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അടി കിട്ടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ചാകാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിൽ വളച്ചൊടിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലെ അതിനകത്തെ ആ ഒരു കുടില ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലരുടെയും ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു എന്ന് മറ്റൊരിക്കലും ഒരു ദേവദാസൻ ഒരു വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഒരാൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടു എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ വഴിയില്ലല്ലോ ആരാണ് ആ പറഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ഞാൻ പറയത്തില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ പറയത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായിട്ട് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞതാണോ അദ്ദേഹം ഒരു പബ്ലിക് സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിച്ചാണ് ഇല്ല ഒരുപാട് പത്തഞ്ഞൂറ് പേരുള്ള വലിയ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അത് ഇന്നാളാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് മറ്റാളിനോട് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല അതേസമയം വ്യക്തിപരമായി എന്നോടൊരു കാര്യം ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ബ്രദറെ വേറെ ആരും അറിയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രൈവസി സൂക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം പബ്ലിക് വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഇന്ന പോലെ പ്രസംഗം നടത്തിയാൽ ഇന്ന ആളാണ് അത് പ്രസംഗിച്ചത് എന്ന് പറയുവാൻ നമ്മൾ മടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല കാരണം പൊതുവിൽ നടത്തിയ പബ്ലിക്കായി നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രയർ ഫെലോഷിപ്പിൽ തൃശ്ശൂർ ക്രിസ്ത്യൻ എംബസി ചർച്ചിൽ നടന്ന ഒരു ഡെലിവറൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കുറേ പേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര അസഹിഷ്ണുത ഒരു ഭൂതം വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു ഭാഗം അത് വളരെ കുറച്ച് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് സെക്കൻഡ് മാത്രമേ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം അത് വളരെ വയസ്സായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഒരു സഹോദരിയാണ് അവരുടെ മുഖമൊന്നും കാണാത്ത നിലയിലാണ് അത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പലർക്കും അത് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത ചിലർ വന്ന് അവരോട് മാന്യത കാണിക്കണ്ട ഞാനതിൻ്റെ താഴെ എഴുതി ഇത് പബ്ലിക്കായിട്ട് നടന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങാണ് പബ്ലിക്കിൽ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് അത് പബ്ലിക്കായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിങ്ങിൽ സംഭവിച്ച കാര്യമല്ല പബ്ലിക്കായിട്ട് നടന്നൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ശുശ്രൂഷകളെ വിമർശിക്കുവാൻ നിൽക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ആശയം ഇതാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവവും നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവവും നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ രീതികൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ തന്മയത്വമായി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ സങ്കല്പം അതാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല വീണ് ശ്രദ്ധിക്കണം വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല എന്തെങ്കിലും രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അതിനെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളിൽ മെനഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ സങ്കല്പം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ലേ അല്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവ സങ്കല്പം പലരും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കോപം വന്നാൽ നമ്മൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികളുണ്ട് ചിലർക്ക് കോപം വന്നാൽ ദേഷ്യം വന്നാൽ ചിലർ അടി കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ചീത്ത വിളിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നിലവാരത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരുണ്ടാകും പലരും പല രീതികളിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയുണ്ട് ഒരു വേ ഓഫ് സ്റ്റൈലുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ദൈവവും പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവ സങ്കല്പം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്ത് ഈ ദൈവത്തെയാണ് അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിവീല് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഈ ദൈവത്തെയാണ് യഥാർത്ഥമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാ സത്യദൈവം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ അവർക്ക് അറിവില്ല മറ്റ
സത്യദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് തിരുവചനം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഗാഡ് ഈസ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഹാലെ ലുയ്യ ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഗോഡ് ഈസ് ലവ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലാതെ ചില സമയങ്ങളിൽ കോപിക്കുന്ന ചില സമയങ്ങളിൽ ചിരിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സ്നേഹിതന്മാരുമായൊക്കെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ താങ്കളുടെ കുഞ്ഞൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അദ്ദേഹത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് നന്നാക്കിയെടുക്കുവാനുള്ള നിലയിലാണോ അതോ പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടുകൂടി തങ്ങളുടെ മ മകനോട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി കാരണം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആൾ പറയും അതില്ല പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ ചെയ്തില്ല പക്ഷേ നല്ല ചുട്ടടി കൊടുക്കും നല്ല ചുട്ടടി കൊടുക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തെറ്റ് വന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിന്ന് നല്ല ചുട്ടടി നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ആ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു വാക്യം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു തിരുവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യേശു കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് ജനത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അപ്പം ചോദിച്ചാൽ കല്ല് കൊടുക്കുന്നവൻ ആരുള്ളൂ കല്ല് കൊടുക്കുമോ മുട്ട ചോദിച്ചാൽ തേളിനെ കൊടുക്കുമോ മീൻ ചോദിച്ചാൽ പാമ്പിനെ കൊടുക്കുമോ അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യത്തില്ല ഒരാൾ നമ്മുടെ മക്കൾ ആരെങ്കിലും അപ്പം ചോദിച്ചാൽ ആരും കല്ല് കൊടുക്കത്തില്ല മുട്ട ചോദിച്ചാൽ തേള് കൊടുക്കത്തില്ല മീൻ ചോദിച്ചാൽ പാമ്പിനെയും കൊടുക്കത്തില്ല എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് ദോഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എങ്കിൽ അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അപ്പം ചോദിച്ചാൽ കല്ല് നിങ്ങൾ കൊടുക്കത്തില്ലല്ലോ കൊടുക്കത്തില്ല ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കും മുട്ട ചോദിച്ചാൽ തേളിനെ കൊടുക്കത്തില്ല ഏറ്റവും നല്ല മുട്ട നമ്മൾ എന്താ ബ്രോയിലർ മുട്ടയൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല നാടൻ മുട്ട തന്നെ നല്ലത് നല്ല പ്രോട്ടീൻ സമൃദ്ധമായതും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ മീൻ ചോദിച്ചാൽ പാമ്പിനെ കൊടുക്കും ഒരിക്കലും ഇല്ല നല്ല മീനിനെ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നെയ്മീനൊക്കെ തന്നെ മേടിച്ചു കൊടുക്കും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പോലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പോലും ദൈവം പറയുന്നത് ഡെന്നി ബ്രദർ ഹായ് സന്തോഷമായിരിക്കുന്നോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചിരുന്നു കിട്ടിയില്ല ഇത് കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ച് വിളിക്കണേ ജോൺസൺ ജേക്കബ് ഗോഡ് ഈസ് ലവ് ആസ് വെൽ ആസ് ഗോഡ് ഈസ് കൺസ്യൂമിങ് ഫയർ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയം ബ്രദറെ അതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് വേറെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വികൃതമായി ചിത്രീകരിക്കരുത് പ്ലീസ് കാരണം ഒരു നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള ഗോത്ര ദൈവ സങ്കല്പമല്ല യേശുവിൻ്റേത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ ജനത്തെ കൊന്നൊടുക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു സ്വന്തം ജീവൻ കൊടുത്ത് നമ്മെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിച്ച നല്ല കർത്താവാണ് നമുക്കുള്ളത് അത് പിന്നെയും നമ്മളെ കൺസ്യൂമിങ് ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ദഹിപ്പിച്ച് കളയുന്ന അഗ്നിയാണ് ദൈവമെന്നുള്ള ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന പലരുടെയും ചിന്താഗതി ഇതാണ് ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ ജനങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകുമെന്നാണ് പലരുടെയും ചിന്താഗതി ഞാൻ കഴിഞ്ഞിടയിൽ ഒരു ദേവദാസനോട് ചോദിച്ചു ദേവദാസ നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ലവ് ഈസ് കൺസ്യൂമിങ് ഫയർ ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ജോൺ ബ്രദർ ഹായ് അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ ഞായറാഴ്ച ഒരു ദിവസം ഈ ജനത്തെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച കിട്ടും ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ ജനത്തെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റൈറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൺസ്യൂമിങ് ഫയർ ഓഫ് ലവ് ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ദേവദാസനോട് ചോദിച്ച് സഭയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് അന്നേരം പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയ നമ്പറിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അധികം ആളിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു അതല്ല ചോദിച്ചു എത്ര പേരുണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ ദേവസ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആൾ കൂടുമൊന്നും വേണ്ട ഉള്ളവരെയും കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകുക എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് പോലും വചനത്തിലില്ല അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് കാരണം പലരും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറയും
പലരുടെയും വേദികളിലെ പ്രാസപ്രയോഗങ്ങളാണ് അവസ്ഥയിലാണോ വ്യവസ്ഥയിലാണോ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വ്യവസ്ഥ വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാത്തൊരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്നൊക്കെ പലരും ഇങ്ങനെ കയറി നിന്ന് കത്തിക്കാറുണ്ട് ഒരിക്കലും അല്ല മക്കളെ അല്ല അല്ല ദൈവം മക്കളെ കാരണം ഈ ദൈവം വ്യവസ്ഥ നോക്കിയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവം വ്യവസ്ഥ നോക്കി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്നും ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയുടെ മുകളിലേ ഉണ്ടാവുകയില്ലായിരുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സലിവ് തോന്നി നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന ഓരോ നിമിഷവും നമുക്ക് വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നല്ല ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മളെ ഓരോ നിമിഷവും കരം പിടിച്ച് നടത്തുന്ന അവസ്ഥകളിൽ മനസ്സലിവ് തോന്നി അവസ്ഥകളിൽ കരുണ തോന്നിയിട്ട് നമ്മളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ചേർത്ത് അണച്ച് നടത്തുന്ന നല്ല കർത്താവാണ് നമുക്കുള്ളത് ആ കർത്താവ് ഒരിക്കലും ദഹിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളെ കത്തിച്ച് കളയുന്ന അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പുഴുവും കെടാത്ത തീയിലും ഒന്നും ഇട്ട് നമ്മളെ വറക്കുകയും പൊരിക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യുന്ന കർത്താവല്ല അവൻ സ്നേഹമായ ദൈവം തന്നെയാണ് ആ ദൈവത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ആശയം ഇതാണ് ആ ദൈവത്തിന് മറ്റൊരു മുഖമില്ല യേശുവിന് ഒരു മുഖമേ ഉള്ളൂ അത് വചനം പറയുന്നു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് എ സെയിം യെസ്റ്റർ ഡേ ടു ഡേ ആൻഡ് ഫോർ എവർ എന്ന് വെച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ തന്നെ കൊച്ചുതൊണ്ടിയിൽ മതി ശാന്തൻ ചായ സൗദിയിൽ നിന്ന് ശാന്തൻ ചായനുണ്ട് പ്രൈസ് ലോട്ട് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വർഗീസ് മാത്യു വാച്ചിങ് ഹാലലുയ്യ ഓക്കെ തിമോത്തിയൂസൻ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുകയാണ് അവന് ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആച്ഛാദനം ഇല്ല അവന് ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആച്ഛാദനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നില്ല റൊമാലേഖനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നമ്മൾ അവിശ്വസ്തരായി പാർത്താലും അവൻ വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്നു കാരണം അവൻ്റെ സ്വഭാവം ഉപേക്ഷിപ്പാൻ അവന് കഴിയത്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ അവിശ്വസ്തരായി പാർത്താലും ദൈവം വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് തൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ അവന് കഴിയുകയില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ വിശ്വസ്തതയോ നമ്മുടെ പൂർണതയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയുടെ കൂടുതലോ ഒന്നുമല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് നമ്മളോട് കരുണ തോന്നാനുള്ള മാനദണ്ഡം മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ Hundred times fail, still his mercy remains. Thank you. Hallelujah. Ayran Thavana Parajaya Pettalim, Avendra Karuna, Innum Avasheshikinu, Ennana, Oru Comment Vandha Rikinu. Bless you, brother. Shine Vargis. Sam Vargis, watching Sam, brother. Hi. Okay. Apo, Devathinde Swabhava Maana, Biji Vargis. Hi, Biji, brother. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് സ്നേഹം തൻ്റെ വചനം പറയുന്ന റൊമാലേഖനം പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലും അവൻ വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്നു അവൻ്റെ സ്വഭാവം ഉപേക്ഷിപ്പാൻ അവന് കഴിയത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിശ്വസ്തതയോ അവിശ്വസ്തതയോ വിശുദ്ധിയോ അശുദ്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങളോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് കരുണ തോന്നുവാനുള്ള കാരണം മറിച്ച് നമ്മുടെ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സലിവ് തോന്നിയ എന്നതാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മളോടുള്ള മനോഭാവം അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ദൈവം കുറേ നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ആ നിയമത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമല്ല അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ യഹൂദമതത്തിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാന്തര നിയമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ നിയമങ്ങളിലൂടെ പോകുവാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിട്ടും അതിൽ തുടർന്നു പോകാതെ മറിച്ച് ആ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മളെ ചേർത്ത് നിർത്തി ഓരോ നിമിഷവും നടത്തുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദയയെ നമ്മൾ എത്ര അധികം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയാകുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആശയം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ദൈവത്തിന് പല മുഖങ്ങളില്ല ദൈവത്തിന് ഒരു മുഖമേ ഉള്ളൂ ആ മുഖം സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുഖമാണ് മറിച്ച് ക്രൂരനായ ക്രോധവാനായ ദൈവം എന്ന നമ്മുടെ ദൈവസങ്കല്പം ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ലേറ്റായി വന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഞാൻ കോപിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവവും അങ്ങനെ കോപിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വ്യക്തിയോട് ഒരു എതിർപ്പ് തോന്നിയാൽ ആ വ്യക്തിയോട് ഞാൻ പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഇടപെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവവും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇഷ്ടക്കേട് തോന്നിയാൽ ഉടനെ പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ ആ വ്യക്തിയോട് ദൈവവും തൻ്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടുവരും എന്ന ആശയത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ 
തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വലിയ പരാജയം തന്നെയാണ് അടുത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് പലരും പറയുന്നത് ഇന്നലെ സംസാരിച്ച ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആർക്കും നിത്യത വേണ്ട എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ നിത്യതയാണ് വിഷയം ഇന്ന് ആർക്കും നിത്യത വേണ്ട ഇപ്പോൾ കിട്ടും അന്നേരം കിട്ടും ഇന്നാ പിടിച്ചോന്നും പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ലെന്നൊക്കെ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ അത് നിങ്ങളുടെ പൊതുവിലെ അറിവിലേക്ക് ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ പ്രസ്താവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പൊതുവിൽ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പലരും പറയുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം പലരും ദേവദാസന്മാർ സമൃദ്ധി പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമൃദ്ധി അവരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നു അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നില്ല എന്നൊരു പൊതുവിലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവം മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ ഈ വേദികളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ സമൃദ്ധി പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ് ദൈവികമായ സമൃദ്ധി ഡിവൈൻ പ്രോസ്പെരിറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ് അത് പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു മടിയില്ല ദൈവം സമൃദ്ധിയുടെ ദൈവമാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ദൈവമല്ല നമ്മൾ സമ്പന്നരാകേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ ദരിദ്രനായി തീർന്നു എന്നാണ് കൊരിന്ത ലേഖനൻ രണ്ടിൻ്റെ എട്ടിൽ പറയുന്നത് എട്ടിൻ്റെ ഒൻപതിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ സമ്പന്നരാകുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി തന്നെയാണ് ദാരിദ്ര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയല്ല ശൂന്യത ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയല്ല മരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയല്ല നമ്മൾ നിത്യമായി സന്തോഷത്തോടെ സമൃദ്ധിയോടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു ഞായറാഴ്ച സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിഷയം അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലർക്കും സംശയമാണ് പലരും അത് വിട്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വചനം ഡെലിവർ ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും അത് കേട്ട് കൈയടിച്ചു സ്വീകരിച്ചു പക്ഷേ തിരിച്ചവർ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണെന്ന് അവിടെ പ്രസംഗിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലരും മറന്നു പോകും വീട്ടുകാരോട് ഇന്നത് പ്രസംഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണ് നിങ്ങൾ കേട്ട സന്ദേശമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പലർക്കും പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദേവദാസൻ സമൃദ്ധി പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കേട്ട ജനത്തിന് അത് അകത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് തോമസ് എം എബ്രഹാം മഹാരാജ് ബ്രദർ ഹായ് ഹായ് സോനു കെ സുനിൽ ജോൺസൺ അപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ദേവദാസൻ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജോർജ് മാത്യു അച്ഛൻ ഹായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അച്ഛാ പഴയ ഒരു സ്നേഹിതനാണ് ജോസ് പ്രഭു റിജോ പള്ളിച്ചിറ എല്ലാവർക്കും ഹായ് അച്ഛനുമായിട്ട് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പഴയ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന അച്ഛൻ സമൃദ്ധി പ്രസംഗിക്കുന്ന ദേവദാസൻ തനിക്ക് കിട്ടിയ ദൈവിക വെളിപ്പാടാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദൈവിക വെളിപ്പാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാറാതെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സാഹിത്യമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വപ്നങ്ങളെ താലോലിക്കുന്നത് പോലെ ഈ വെളിപ്പാടുകളെ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ താലോലിക്കും കാരണം എന്താ അത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ വെളിപ്പാടാണ് ഞാൻ സമൃദ്ധി പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മോശമായാലും ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ വെളിപ്പാടിൽ നിന്ന് മാറത്തില്ല ആ സമൃദ്ധി ഞാൻ എൻ്റെ ശൂന്യതയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സാഹചര്യം ശൂന്യതയാണെങ്കിലും ആ ശൂന്യതയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഞാൻ സമൃദ്ധി പ്രസംഗിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം ആ വെളിപ്പാട് ദൈവം എൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ടതാണെങ്കിൽ അത് നിശ്ചയമായി എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ചേരുമെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യം എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സമൃദ്ധി പ്രസംഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വെളിപ്പാടായി പ്രാപിച്ച ദേവദാസന്മാരുടെ അകത്ത് ഇത് മാറാതെ കിടക്കും അതുകൊണ്ട് ആ അവർ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമൃദ്ധി അവരുടെ ലൈഫിൽ വന്നു ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും ജനത്തിന് എന്താണ് വരാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മറുപടി ഇതാണ് ജനം ഈ കേൾക്കുന്ന വചനത്തെ കേൾക്കുന്ന ഈ ദൂതിനെ അവരുടെ ഒരു ഡ്രീമായി അല്ലെങ്കിൽ ആ വെളിപ്പാടിനെ എടുത്ത് അതിനെ അവർ ഒരു സ്വപ്നമായി താലോലിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർക്കത് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സിമ്പിൾ അത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ അകത്തത്
ആ സ്വപ്നം തൻ്റെ അകത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ല അത് വെളിപ്പാടായി അകത്ത് കടന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് താൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തിൽ താൻ എത്തിച്ചേർന്നു ഇതുപോലെയാണ് ദൈവിക സമൃദ്ധി അപ്പോൾ ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ശൂന്യരായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ സമൃദ്ധിയിൽ നടക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ ദൈവത്തിന് ഒരു മുഖമേ ഉള്ളൂ ആ മുഖം സ്നേഹിക്കുന്ന മുഖമാണ് അല്ലാതെ നമ്മളെ തകർത്ത് കളയുന്ന മുഖമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നശിക്കണം മുൻപിൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വന്ന് ചിരിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് പിൻപിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തകർത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി വേറെ പദ്ധതി ഒരുക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല ദൈവത്തിൻ്റേത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നിത്യമായ പദ്ധതിയാണ് അത് നമ്മൾ അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കണം ആ സ്നേ അവൻ്റെ സമൃദ്ധിയിൽ മുൻപോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള പദ്ധതി തന്നെയാണ് അതിനെതിരായി ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് അവരുടെ മാത്രം ആശയങ്ങളായി ഒതും റിച്ചിൻ ഹായ് സിബിൻ ഹായ് അത് അതിന് വിപരീതമായി ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് വിപരീതമായി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ സങ്കല്പങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും എന്തൊക്കെ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും അത് അവരുടെ മാത്രം ആശയമായി ഒതുങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ തിരുവചനവുമായി അതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പലയിടത്തും പലരും ഒരു വാക്യം മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒരു വാക്യം മാത്രം എടുത്തിട്ട് വചനത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന നന്മയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല ഇവിടിരിക്കുന്ന ആർക്കും പറ്റത്തില്ല ഒരു പ്രവാചകനും അത് മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്ന് അങ്ങനെയല്ല ബ്രദർ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്യം ഇതാണ് ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രവാചകനും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു മനുഷ്യനും അറിയത്തില്ല അടുത്ത വരുന്ന നന്മ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങനെയല്ല ആ വാക്യം ആ വാക്യത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ദ നെക്സ്റ്റ് വേഴ്സ് അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത വാക്യം പറയുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല തോന്നിയിട്ടില്ല തൊട്ടടുത്ത വാക്യം പറയുന്നു എന്നാൽ ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നമുക്ക് അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഹലലൂയ്യ അപ്പം നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നമ്മളോട് അറിയിക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതറിയാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ വഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉള്ളത്തിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അടുത്തത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നൂറ് ശതമാനം അറിയാൻ പറ്റും ഹലലൂയ അപ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നമ്മൾ യോഹനാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ എന്താണ് ഈ ലോ യോഹനാൻ പറയുന്നത് പ്രിയനെ നിൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖമായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീ സകലത്തിലും സുഖവും ശുഭവുമായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖമായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീ സകലത്തിലും സുഖവും ശുഭവുമായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ തിരുവചനം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം നന്മയിൽ തന്നെ മുൻപോട്ട് പോകുവാനാണ് ദൈവം ദോഷങ്ങളാൽ നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമല്ല യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്താൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങളിൽ ആരും പറയരുത് ദൈവം ദോഷങ്ങളാൽ പരീക്ഷിക്കുന്നവനല്ല യേശുവിൽ അങ്ങനെ യശയാവിൽ അങ്ങനെയാണ് കൊരുന്തീരിൽ പൗലോസ് സ്ലിഹാദ് ഉദ്ധരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമധാരണയാണ് അവർക്കുള്ളത് അതെ 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 ഓക്കെ 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 യശയ പ്രവചനത്തിലാണ് അത് പറയാൻ പൗലോസ് അത് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് ആ യശയാവിൽ പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല ശരിയാണ് ആ കാലയളവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്ഥിരമായി പഴയ നിയമത്തിൽ നൽകിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് യശയാവിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വചനം പറയുകയാണ് അതിനെ ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നമുക്കോ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പലരും അതേപോലെ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണം ക്രൂശീകരണം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മുൻപരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ക്രൂശീകരണം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പലരും പറയുന്നത് യേശുവിനെ അടിച്ചു ഇടിച്ചു മീശ പിടിച്ചു പിഴുതു ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ജനത്തെ ഇമോഷണ
ക്രൂശ് മരണം അല്ലേ ഓർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രൂശിൽ എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഓർക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു വെച്ചത് പക്ഷേ അതല്ല തിരുമേശയോട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മേശയോട് കത്തുമേശയോട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് യേശു ക്രൂശിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ മാനിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ ക്രൂശിൽ ദരിദ്രനായി തീർന്നത് ഞാൻ സമ്പന്നനാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ശിവച്ചായന ജോസിൻ്റെ ലൈവ് പ്രമാണിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ കടയ്ക്ക് അവധി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കഞ്ഞി പിന്നെ കുടിക്കാം കുറേ കൂടി നിങ്ങളെ ലൂയ ശിവിച്ച ജോയിൻ ചെയ്യുന്നോ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുൻപോട്ട് പോവാം എന്തായാലും ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബലിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരികയല്ലേ അതിനു മുമ്പ് ഒരുമിച്ച് ഹെവൻ ജോർജ് നമ്മുടെ ലൈവ് കട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് കർത്താവ് സഹോദരനെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി പുറത്തൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള പബ്ലിസിറ്റിയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് ആ മനുഷ്യനെ നല്ല നിലയിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് തന്നെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിനെ ഓർക്കുക ഞാൻ വരുന്നവർ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇപ്രകാരം ചെയ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തെ ഓർക്കണം മരണത്തെ ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെ രീതികൾ മീ താടി മീശ പിടിച്ച് പറിച്ചു അതേപോലെ ദേഹം മുഴുവൻ അടിച്ചു കീറി ഇത് വിവരി ഞാൻ ഒരിക്കലുമല്ല ഒരിക്കലും എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഓർക്കാനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ള ഓർമ്മയാണ് ഓരോ തവണയും തിരുമേശയോട് അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിലേക്ക് വീണ്ടും വരട്ടെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി തീർന്നു എന്തിന് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തു നിന്ദിതനായി തീർന്നു എന്തിന് നമ്മൾ മാനിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ ദരിദ്രനായി തീർന്നു എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സമ്പന്നരാകുവാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്തിന് നമ്മൾ മരിക്കാതെ നിത്യമായി ജീവിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ജനത്തിൻ്റെ പാപം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സർവ്വലോകത്തെ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിന് ഈ ജനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പാപം പരിഹരിക്കട്ടെ എന്ന് ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ എല്ലാവരുടെയും പാപം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നോ പിന്നെ എന്തിനാണ് യേശു ക്രൂശിൽ വന്ന് മരിച്ചത് മരണത്തെ കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം എന്തിനു ഉണ്ടായി നമ്മൾ നിത്യമായി ജീവിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒരു ഡിവൈൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ക്രൂശിൽ നടന്നത് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനാണ് ക്രൂശിൽ നടന്നത് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും കർത്തുമേശയോട് തിരുമേശയോട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ക്രൂശിൽ സംഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ലഭ്യമാക്കപ്പെട്ട ഈ നന്മകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും ഓർക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അതില്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മറ്റ് കുറേ വിശദീകരണങ്ങൾ ജനത്തെ ഇമോഷണലൈസ് ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ഒരു നന്മയും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം ഇതാണ് പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഒരു മുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുഖമാണ് സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മക്കൾ എന്ന നിലയിൽ അവൻ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുഖമാണ് കർത്താവിനുള്ളത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ അടിക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു തെറ്റ് വന്നാൽ അപ്പോസോൽമാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് സമ്പന്നന്മാർ ആകാഞ്ഞത് അപ്പോസോൽമാരുടെ കയ്യിൽ സമ്പത്തില്ലെന്ന് ബ്രദറെ താങ്കളോട് ആരാണ് പറഞ്ഞത് ആൻ്റണി ലംബായി ഓക്കെ അപ്പോസോൽമാരുടെ കയ്യിൽ ആ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ളവർ മുഴുവൻ അവരുടെ വസ്തുവകകളും സമ്പത്തും മുഴുവൻ വിറ്റ് അപ്പോസ്തോൽമാരുടെ കാൽക്കൽ കൊണ്ട് വെച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നോ ോ എന്ന് താങ്കളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാട്ടെ പന്ത്രണ്ട് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യേശുവിൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ വെറും പന്ത്രണ്ട് പേര് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ പക്ഷേ ആ പന്ത്രണ്ട് പേരുള്ള ആ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഒരു ട്രഷറാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവർക്ക് തന്നെ വഹിക്ക
ഇങ്ങനെ പറയരുത് പൗ പൗലോസിന് പുതപ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പൗലോസിൻ്റെ ചോയ്സ് ആയിരിക്കും അത് പൗലോസ് അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ആ സമ്പത്ത് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് പൗലോസ് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പൗലോസ് തന്നെയാണ് കൊരിന്തീർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകേണ്ടതിന് അവൻ ക്രൂശിൽ ദരിദ്രനായി തീർന്ന ദൈവകൃപ നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഇരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പൗലോസാണ് അപ്പോൾ സമ്പന്നത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ വില്ലുണ്ട് ആ സമ്പത്തിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം അത് വേണ്ട ആ നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോകാം ചിലരിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വാടക വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വാടക വീട്ടിൽ വളർന്നു ഇനി വാടക വീട്ടിൽ തന്നെ മരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം നിശ്ചയമായിട്ട് സഹോദരൻ അങ്ങനെ മാത്രമേ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ എന്തിനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വചന എന്താ പറയുന്നത് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലെ നല്ല താല്പര്യമൊക്കെയും സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കർത്താവെന്നല്ലേ അപ്പം ഹൃദയത്തിലൊരു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പോലും നമുക്ക് വേണ്ടി സാധിച്ചു തരാൻ കർത്താവ് തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ എത്ര അധികം ദൈവം നമ്മളെ നൽകിത്തന്ന് നിറയ്ക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം കേവലം ഒരു വാക്യം പലരും ഒറ്റ വാക്യം പിടിച്ച് ഉപദേശം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് അതാണ് പലരുടെയും പ്രശ്നം ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടാലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ഹോൾ സ്റ്റഡി ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പിരിവെടുത്തു അതിന് ഇന്ന് ഇന്ന് പിരിവെടുക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ ഒക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ അല്ലേ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തോന്മാർ പിരിവെടുത്തപ്പോൾ അവരെ ആരും ചീത്ത വിളിച്ചില്ലല്ലോ അവർ പിരിവെടുത്തത് പൊതുവിൻ്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് പിരിവെടുത്തു ആ പിരിവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് വസ്തുവകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ കാൽ വസ്തുവകൾ വിറ്റിട്ട് അവരുടെ കാൽക്കൽ കൊണ്ട് സമ്പത്ത് വെച്ചത് ആ പിരിവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിശ്ചയമായിട്ടും പൗരോസ് കുരിന്തർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ധർമ്മശേഖരത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലേഖനമാണ് സംശയമില്ലല്ലോ ആ കാര്യത്തിൽ ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാലിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്ന എൻ്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും മഹത്വത്തോടെ തൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം കൊടുത്തു തരുമെന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചേ അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ 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 കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ക്ഷിപിച്ച അത് വന്നിട്ടുണ്ടോ പൗലോസ് ചപ്പന്നും ചവറന്നു എണ്ണിയത് എന്തിനെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വാക്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങാതെ ബ്രദറെ ദയവ് ചെയ്ത് അതിന് അത് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആശയം എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ ദയവ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആശയം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ പ്ലീസ് പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ചപ്പന്നും ചവറന്നും എണ്ണുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലേ അല്ല നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് പൗലോസ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രമാണിത്വത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റുമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും സമ്പത്ത് വേണ്ട എന്നുള്ള ആശയത്തിലല്ല പൗലോസ് അനേക സ്ഥലത്ത് സമ്പത്ത് വേണമെന്നുള്ള ആശയം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നതാണ് തോമസ് ജോൺ അതെ അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ലല്ലോ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം താൻ കൂടാരപ്പണി ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പൊതുവിൽ പിരിവെടുത്തിരുന്നല്ലോ ഇതല്ല മുകളിൽ ഒരു സഹോദരൻ അത് വന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുകളിൽ താൻ പിരിവെടുത്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് താൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനകത്ത് എന്താ സംശയം എന്താണ് മറ്റ് സംശയം എന്താണ് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഫിലിപ്പി ലേഖനം നാലിൻ്റെ പത്തൊൻപതിൽ ഫിലിപ്പി ലേഖനം നാലിൻ്റെ പത്തൊൻപതിൽ എൻ്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും മഹത്വത്തോടെ തൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം ക്രിസ്തു വേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്യത്തിന് മുകളിൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച്
നശിപ്പിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കൊരു പിടി കിട്ടുന്നില്ല നശിപ്പിച്ചത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആട് ഇട്ട ആ അപ്രൂവ് ഓക്കെ 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 Click on my name here and add. ഞാനതിവിടെ അപ്രൂവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്രൂവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ആഡ് ആകുന്നില്ലല്ലോ ബിക്കാസ് സോറി എനിക്കത് എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല ക്ഷമിക്കണേ ഞാനത് അപ്രൂവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ആ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആഡ് ആകുന്നില്ല അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്ത് പലപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ഒരു രസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇവർ പലരും ഇവർ പലരും ഈ ദാരിദ്ര്യം പറയുന്നവർ പലരും നല്ല സമ്പന്നതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പം എനിക്കത് മനസ്സിലായത് അതൊരു അസൂയയുടെ ആത്മാവാണ് തങ്ങൾ മാത്രം സമ്പന്നരായാൽ മതി ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ദാരിദ്ര്യം പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അവരാരും സമ്പന്നരാകത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം സമ്പന്നമായിട്ട് ഇരിക്കാം അതുകൊണ്ട് വേറെ ആരും ഇനി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടരുത് അപ്പം സുവിശേഷ നിമിത്തം അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് ബ്രദറെ തോമസ് ജോൺ ബ്രദറെ സുവിശേഷ നിമിത്തം അനുഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം വചനത്തിൽ പറയുന്ന അതാണ് കുരുട്ട് കണ്ണുകൾ കുരുടർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുവാൻ ഏ ബദിരർക്ക് കേൾവി കൊടുക്കുവാൻ ഊമർ സംസാരിക്കുവാൻ മുടന്തർ നടക്കുവാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ അപ്പോൾ കുരുടൻ എന്താണ് വേണ്ടത് കാഴ്ചയാണ് വേണ്ടത് ചെകിടന് കേൾവിയാണ് വേണ്ടത് ബദിരൻ സംസാരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് മുടന്തൻ എന്ത് ചെയ്യണം നടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ദരിദ്രനോട് എന്താണ് വേണ്ടത് സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ മതി അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ സുവിശേഷത്തിനകത്തൊരു സമൃദ്ധിയുണ്ട് ഏത് ദരിദ്രനാണെങ്കിലും ആ സമൃദ്ധി അവൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അതിനകത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അവൻ നന്മ പ്രാപിക്കും അവൻ പ്രോസ്പറാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് എവിടുന്നെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റുകയില്ലാത്ത പക്ഷെ അവരുടെ ഒക്കെ വീടും മറ്റും ആദ്യം ഇട്ട് സാധിക്കുക ആദ്യം കാഴ്ച വെക്കുക അത് ഈ വീട് കൊടുക്കണമെന്ന് പോൾ ബ്രദറെ പോൾ സീം അങ്ങാട്ട് വീട് കൊടുക്കണമെന്നോ അവരുടെ വസ്തുവകൾ കൊടുക്കണമെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കൊടുക്കുന്നത് അവരവരുടെ ചോയ്സാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവരവരുടെ ചോയ്സാണ് മനസ്സിലായി ക്ഷിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ക്ഷിപ്പിച്ചാൽ എന്നെ ഇത് അപ്രൂവ് അപ്രൂവ് കൊടുത്തു അപ്രൂവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബ്രിങ് ഷിബു പി ഡി എക്കൽ പാസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാമറ ദർ ഫ്രണ്ട്സ് വോൺ ബി ഏബിൾ ടു വാച്ച് ദ ലൈവ് വീഡിയോ അൺലെസ് ദ ആർ ഇൻ യുവർ സെലക്റ്റഡ് ഓഡിയൻസ് അങ്ങനെ ആഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ആഡ് കൊടുത്തിട്ടും അതിനകത്ത് ആഡ് ആകുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്കിതിൻ്റെ വലിയ ടെക്നിക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഈ ലൈവ് പരിപാടി ക്ഷിപ്പിച്ചാനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉസ്താദാണ് ലൈവിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അറിയാം എനിക്കത് എന്ത് ചെയ്ത് എനിക്കിതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഒന്നും അറിയത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ പോളി ടെക്നിക്ക് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജി അറിയത്തില്ല ഷൈൻ ബ്രദർ ഷൈൻ വർഗീസ് ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചെന്ന് പറയാൻ മടിക്കുന്നു ഉപദേശ തീർച്ചയായിട്ടും സത്യമാണ് ബ്രദറെ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന പലരും സമ്പന്നരാണ് ദാരിദ്ര്യം പ്രസംഗിക്കുന്ന പലരും സമ്പന്നരാണ
പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒന്നും കയ്യിൽ വലിയ സമൃദ്ധി ഇപ്പം നിലവിലില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പ്രോസ്പെരിറ്റിയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതാണ് അവരും നമ്മൾ നമ്മളുടെ വിശ്വാസം കാരണം വ്യത്യാസം കാരണം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നന്മയുടെ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ സാഹചര്യം അല്ല നമ്മളെ നടത്തുന്നത് ദൈവവചനമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആധികാരികതയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മളങ്ങനെ തന്നെയാണ് പലരും പക്ഷേ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയാൻ മടിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ മിടുക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് മേടിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കഴിവുണ്ട് അതൊന്നും ദൈവം എനിക്ക് തന്നതല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് മേടിച്ചതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം തന്നതല്ല ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മെഡിക്കൽ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഷൈൻ ബ്രദർ കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഐ അപ്രീഷ്യേറ്റ് യു വളരെ നല്ലൊരു മറുപടി കൊടുത്തു ഞാൻ അത്രയും ചിന്തിച്ചില്ല താങ്കൾ ഒരു പടിയോടെ കടന്ന് ചിന്തിച്ചു കറക്റ്റായിട്ടൊരു മറുപടിയാണ് കൊടുത്തത് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ദൈവിക സമൃദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നമ്മൾ മടിക്കേണ്ട ചെറിയ സ്പാ ചെറിയ സ്പാ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദൈവിക സമൃദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ നമ്മൾ മടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെയാണ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം കാരണം വചനം പറയുന്ന വചനത്തിൽ പറയുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെയാണ് കേവലം ചെറിയ വാക്യം ചില വാക്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിനെ ടിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം അതിന് വേറെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നിങ്ങൾ പറയരുത് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ശിവചാനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ മുൻപോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയാൻ വന്ന വളരെ ചെറിയൊരു വിഷയമാണ് കർത്താവിന് ഒരു മുഖമാണ് ആ വചനം പറയുന്നു അവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് അവൻ നമ്മളോട് വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ വാഗ്ദത്തം നിറവേറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ ഈ വാഗ്ദത്തത്തിന് എതിരെ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരിടത്ത് ശുശ്രൂഷിച്ച സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് തന്നൊരു ബോധ്യം ഞാനിങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ മറിയ യേശുവിനെ വാഗ്ദത്ത സന്തതിയെ തൻ്റെ ഉദരത്തിൽ പേറിയ സമയത്ത് മറിയം പോയത് മറ്റങ്ങോട്ടുമല്ല മറ്റൊരു വാഗ്ദത്ത സന്തതിയെ ഗർഭത്തിൽ വഹിക്കുന്ന എലിസബത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്കാണ് പോയത് മറിയം ഒരു അവിശ്വാസിയുടെ അടുക്കിലോട്ടാണ് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എങ്കിൽ അവൻ്റെ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്ക് നിമിത്തം ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് അതിനകത്ത് ചലിക്കുകയും തൻ്റെ വാഗ്ദത്തത്തിന് എന്താ ഒരു കോട്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല മറിയം പോയത് പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്കാണ് മറ്റൊരു വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ചവളുടെ അടുക്കിലേക്കാണ് മറിയം പോയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാഗ്ദത്തമുള്ളവർ രണ്ട് പേരും കൂടെ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ദൈവം വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണെന്നുള്ളതാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എലിസബത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിള്ള തുള്ളി ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ തുള്ളി എന്ന വചനം പറയുന്നു അപ്പം ആ ഒരു സമ്മേളനം അവരുടെ ലൈഫിൽ വലിയൊരു ചലനമുണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തത്തക്ക നിലയിൽ പോലും അത് വന്നുവെങ്കിൽ വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ചവൾ മറ്റൊരു വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ചവളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എന്നെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നെഗറ്റീവ് പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള നിർണം പള്ളിയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ദൈവത്തെ അറിയാൻ സാധിച്ചില്ലേ ഭായ് രഞ്ജു വർഗീസ് തീർച്ചയായും ഇല്ല ബ്രദറെ എനിക്ക് പറയുന്നതിന് ഒരു മടിയൊന്നും ഇല്ല കാരണം അതിനുള്ള പ്രബോധനങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ പള്ളിയുടെ പല കാര്യങ്ങൾ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഭൗതിക പള്ളി കമ്മിറ്റി ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന ആൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്തുമാത്രം നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് യാതൊരു മടിയില്ല യാതൊരു മടിയില്ല കാരണം എനിക്ക് ബൈബിൾ പഠിക്കാനും ഒക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചില പ്രസംഗങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ബൈബിളിൽ ചില നോട്ട്സൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എന്നുള്ളതല്ലാതെ ബൈബിളിൽ ആത്മാവിൽ പഠിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല അതെനിക്കിപ്പോൾ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നൂറ് ശതമാനം സന്തോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റാരെ ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല എൽ പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരുമായിട്ട് അച്ഛന്മാരും തിരുമേനിമാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല ബന്ധ
അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു വലിയ ഉറപ്പ് ഉണ്ടാവണം അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും നമുക്കുണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ വാഗ്ദത്വത്തിന് എതിരെ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരുമായി ഫെലോഷിപ്പിന് പോകരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം അവർ പറയുന്ന നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വാഗ്ദത്വത്തെ അത് നിർവീര്യമാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വാഗ്ദത്വത്തെ പുറകോട്ട് വലിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ലാഗ് ചെയ്യിക്കുവാൻ കാരണം അവർ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ നെഗറ്റീവ് എനർജി നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിലേക്ക് കടന്നാൽ നിങ്ങളും നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്വത്തെ ലാഗ് ചെയ്യിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അറിയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല എന്നതല്ല എന്നതല്ല സർ ഒരിക്കലും അല്ല ബ്രദറെ ഞാനത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ എന്തുമാത്രം മുൻപിൽ നിന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചവർ ഇന്നും അവിടെയുണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഏതൊക്കെ നിലകളിൽ ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതാണെന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച പ്രിയ മത്തായി മനച്ചൻ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് മരണപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോട് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അറിയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല എന്നതല്ലേ സത്യമെന്നല്ല അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് പരിധികളുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് വാഗ്ദത്വം കേട്ടവൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായി ദൈവവചനത്തെ സമീപിക്കുകയും ദൈവത്തെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നിശ്ചയമായും ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയിലാണ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നെഗറ്റീവ് സംസാരിക്കുന്നവരോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫെലോഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ബന്ധം കളയാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ നിങ്ങളുടെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ കൂട്ടായ്മയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ അവരുടെ നാവിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സമയം വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കുക അവരെ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയരുത് മറിച്ച് നിങ്ങളിലുള്ള പോസിറ്റീവ് എനർജിയെ അവരിലേക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അവർ കൂടെ രക്ഷപ്പെടട്ടെ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് വലിയൊരു വിഷമമുണ്ട് ശിവിച്ചാനെ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ വലിയ വിഷമം എനിക്കുണ്ട് എനിവേ ഇനി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അടുത്തൊരു ലൈവിൽ ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യും ഞാനതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തൊരു ലൈവിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യും നമുക്ക് വീണ്ടും വിശദമായി ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാം കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനി ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പേരുണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് പേര് വരെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു കണ്ട് കണ്ടവരെയും കണ്ടിട്ട് ഇടയ്ക്ക് പോയവരെയും എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായി ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിവിധ ആവശ്യങ്ങളിലിരിക്കുന്നവർ രോഗത്തിലിരിക്കുന്നവർ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ടാകട്ടെ വലിയ വിടുതലുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അവൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് മനസ്സലിവില്ലാതെ കരുണയില്ലാതെ മാറിപ്പോകത്തില്ല അവൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റി പറയുകയാണ് കോൺഫിഡൻസോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സാമ്പത്തിക ശൂന്യതയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാതെ വിടുകയില്ല നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കത്തില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് ആ ദൈവത്തെയാണ് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആ ദൈവം നമ്മുടെ അപ്പനാണ് അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ആ ദൈവം നമുക്ക് നന്മകൾ മാത്രം തരും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്യത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളിലൊരുവൻ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അപ്പം ചോദിച്ചാൽ കല്ലിനെ കൊടുക്കുന്നവൻ ആരുള്ളൂ മീൻ ചോദിച്ചാൽ പാമ്പിനെ കൊടുക്കുമോ മുട്ട ചോദിച്ചാൽ തെളിനെ കൊടുക്കുമോ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നല്ലത് കൊടുക്കുന്ന നമ്മളെ ദൈവം വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ദോഷി എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ദോഷികളായിട്ട് പോലും നമ്മൾ നല്ലത് കൊടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ലത് കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവ് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് നന്മകളെ എത്ര അധികം നൽകുമെന്നാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ഒരു മേഖല അതിനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നോട് യാചിക്ക
യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉള്ളിൽ വഹിക്കുന്ന പേടകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിലെ പെട്ടകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ ദൈവ സാന്നിധ്യമുള്ളടുത്ത് ആ ദൈവശക്തികളുടെ അടുത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ഉറപ്പോടെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആരെങ്കിലും എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ വിഷയം വീണ്ടും വീണ്ടും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ ഹേമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം വലിയ സാമ്പത്തിക പരാജയത്തിൽ ശൂന്യതയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടൊരു വ്യക്തി ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ശൂന്യത അത് അങ്ങനെ തുടരത്തില്ല നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹമാകാൻ പോവുകയാണ് കത്താവത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രിയ പിതാവേ ഇന്ന് ഈ ലൈവിൽ എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ നേരിടുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും കർത്താവ് അവർക്ക് വിടുതൽ കൊടുത്ത് അവരെ മാനിക്കേണ്ടതിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വലിയ നന്മകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ രോഗികളായി കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ രോഗം മാറി സൗഖ്യമാകുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായ ശൂന്യത അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ലൈഫിൽ ആ ശൂന്യത മാറി ഒരു വലിയ നിറവ് സാമ്പത്തിക സമൃദ്ധി വന്നു ചേരുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു അത്ഭുതമായി തീരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളോടു കൂടി ഇതിനെ കാണ ഈ ലൈവ് കാണുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവികമായ നന്മകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി വരട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ നല്ല പിതാവേ ആമേൻ 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 പ്രതീഷ് കണ്ണൂർ ഹായ് പ്രതീഷ് ബ്രദർ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്ലോഡിങ് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ശുശ്രൂഷകളെ മാനിക്കട്ടെ ലൈവിൽ ലേറ്റായി ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് ഞാൻ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു സച്ചിൻ ബിന്ദു റോബർട്ട് പ്രതീഷ് ബ്രദർ രഞ്ജിത് രാജു പ്രത്യൂഷ് പ്രത്യൂഷ് ബ്രദർ അർജുൻ മാളിയക്കൽ ഹായ് അർജുൻ സാബു തോമസ് സാലി യോഗി സാലിമാമ സുജ രാജു അനൂപ് അൻ ശരണ്യ ബിജോയ് ജോർജ് ജെയ്സൺ മേടയിൽ പ്രിയ കെ പ്രിൻസ് രഞ്ജു വർഗീസ് മിനി ലാലു നെബു എബ്രഹാം ലിജി ജോൺസൺ സതീഷ് ബ്രദർ സതീഷ് പരിമല പ്രൈസ് അഡോണായ് ബിജു ബ്രദർ ഹായ് മാത്യു ജോയൽ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബ്ലസ് യു ഇൻ ജീസസ് നെയിം ആമേൻ 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 വീണ്ടും നമുക്ക് ലൈവിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുവരെ കർത്താവ് തൻ്റെ ചെറിയ നിലയിൽ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ ബ്ലസ